Mwenyekiti Msemaji Mkuu wa Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni wa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mheshimiwa Susan Kiwanga. Asante Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba kuwasilisha maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni kuhusu azimio la bunge la kuridhia mkataba wa kimataifa wa viwango vya mafunzo na utoaji wa vieti kwa wafanyakazi na vyom, wa vyombo vya uvuvi wa mwaka 1995 utangulizi mheshimiwa naibu spika kwa mujibu wa kanuni ya 53 sita c naomba kuwasilisha maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu azimio la bunge la kuridhia mkataba wa kimataifa wa viwango vya mafunzo ya utoaji wa vieti vya wanafunzi vya wafanyakazi wa vyombo vya uvuvi wa mwaka 1995 mheshimiwa naibu spika kabla sijatoa maoni haya naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliye chimbuko la uhai wa viumbe vyote kwa, kujia, kwa kunijalia uhai na afya njema na kuiwezesha kuisimamia kusimamia mbe, kusimama mbele ya bunge hili kuwasilisha maoni ya upinzani kuhusu azimio lilipo li, lilipo mbele yetu mheshimiwa daimu speaker kwa kuwa bado tupo katika ka, katika katikati ya janga hili la corona napenda kutumia fursa hii pia kwa niaba ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuwakumbusha wananchi wote kuwa janga janga hili bado lipo hivyo waendelee kuchukua tahadhari zote za kujikinga kama inavyoelekezwa na wataalamu wa afya aidha kambi rasmi ya upinzani bungeni inaendelea kuwafariji kuwatia moyo na kuwaombea wale wote ambao waliopatwa athari za athari za moja kwa moja na covid na COVID-19 kwa, kuugu, kwa kuugua wao wenyewe kuuguliwa au kufiwa na wapendwa wao. E Mwenyezi Mungu uwape pia E Mwenyezi Mungu uwaponye na pia kuwapa pumziko la milele wale wote walioaga dunia kwa jangwa hili popote duniani. Mheshimiwa naibu speaker, baada ya utangulizi huo naomba sasa nielekeze kwenye hoja iliyoletwa na serikali kuliomba bunge lianze kuja, kuridhia liweze kujadili uliazimie kuridhia mkataba wa kimataifa wa viwango vya mafunzo na utoaji wa vieti vya wafanyakazi wa vyombo vya uvuvi wa mwaka 1995 maoni ya, jum, ya, ya jumuia kuhusu ya maoni ya jum, jumla kuhusu azimio mheshimiwa naibu speaker azimio hili linatufunza jambo moja kubwa sana kwamba Tanzania sio kisiwa na kwa kuwa Tanzania sio kisiwa ni lazima iendane mfumo iende iendane na mfumo wa dunia na mfumo mingine changamoto changamano ya kimataifa na mifumo mingine changamano ya kimataifa ili iweze kuende, kuendelea kuwepo katika dunia na utandawazi wa ushindani. Mheshimiwa naibu speaker, mara kadhaa kambi rasmi ya upinzani imekuwa ikieleza katika hotuba zake kuwa mahusiano ya kimataifa kupitia mikataba na itifaki mbalimbali ni jambo lenye afya kwa ustawi wa mataifa husika kwa kama ilivyo muhimu kwa viumbe hai kutegemeana kupitia ya ekolojia ili viweze kuendelea kuishi. Mheshimiwa naibu speaker, pamoja na kwamba sisi ni taifa huru lenye mamlaka kamili, lakini uhuru huo hauna maana kwamba tunajua kila kitu au kutegeme, kutengeneza au kutengeneza kila kitu. Yapo mambo ambayo ni lazima kushirikiana na mataifa mengine ili tuweze kuwa bora zaidi. Mheshimiwa naibu speaker, kimsingi mkataba huu ambao bunge unaliomba kuridhia una, ma, una maudhui mazuri kwa kuwa utawafanya wananchi wetu ambao ni wafanyakazi wa vyombo vya uvuvi kuwa na viwango vya kimataifa na hivyo kuwa na ushindani katika soko la ajira la kimataifa aidha kifungu cha tisa cha mkataba huu kinatoa fursa kwa, wana, kwa nchi wanachama kuomba kupatiwa msaada wa kitaalamu kutoka shirika la bahari duniani kuhusu muswada kadha kuhusu masuala kadhaa na misingi kama kama vile moja mafunzo ya wafanyakazi katika ngazi ya uongozi na, uta, na utaalamu mbili kuanzisha vyuo vya mafunzo na wafanyakazi wa vyombo vya uvuvi tatu kutoa vifaa na nyenzo nyingine za ufundishaji katika vyuo vya mafunzo nne uandaaji wa programu za mafunzo na kutosha za kutosha kat, ikiwa ni pamoja na mafunzo kwa, vitende, kwa vitendo juu ya vyombo vya uvuvi baharini 
tano kusaidia mbinu na mikakati mingine kwa ajili ya kukuza weledi we, we ufanisi wa wafanyakazi wa vyombo vya uvuvi hasa kwa misingi ya kitaifa na kikanda kwa ajili ya kwa ajili ya kufikia malengo ya mikataba na kwa kutilia kutilia maanani ya mi, maanani ya mitaji maalumu ya nchi zinazoendelea. Mheshimiwa naibu spika, pamoja na fursa hizo, yapo mambo kadhaa ambayo kambi rasmi ya upinzani bungeni inaishauri serikali ikuyazingatia. Mambo hayo ni kama yafuatayo. Moja, kuleta bungeni mswada wa sheria ya, ya kusimamia utekelezaji wa mkataba. Mheshimiwa naibu spika, Tanzania imeridhia mikataba na itifaki nyingi za kimataifa. Hata hivyo, serikali imekuwa haitekelezi mikataba hiyo kutokana na kukosekana kwa sheria za ndani ili kutoa mwongozo wa utekelezaji wa mikataba usika. Jambo hili halina afya kwa mahusiano yetu kimataifa na pia halina afya kwa ustawi wa ndani wa ndani. Nasema hivi kwa sababu kuwepo wajibikaji wa ndani kwa kushindwa kufuata masharti na mikataba ya kimataifa ni kuwadhurumu wananchi ambao wanalindwa wana na mikataba hiyo kwa hiyo ili, ili tuweze kuwa sehemu yenye tija katika jumuiya ya kimataifa katika jambo hili kambi rasmi ya upinzani bungeni inashauri na kupendekeza kwamba serikali ilete haraka iwezekanavyo mswada wa sheria kusimamia utekelezaji wa mikataba huu kama ibara ya 6333c ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inavyoelekeza mheshimiwa na inavyoelekeza ukama ukamataji wa udhibiti wa vyombo vya uvuvi vilivyokiuka masharti ya mkataba. Mheshimiwa naibu spika, kifungu cha nane cha mkataba huu kinatoa masharti kwamba chombo cha uvuvi cha nchi mwanachama wa mkataba huu kitakapokuwa kwenye bahari ya nchi wanachama wana mwingine mwanachama mwingine basi kitakuwa chini ya ukaguzi na udhibiti wa maafisa wa mamlaka za nchi hiyo ili kudhibiti kama wanafanyakazi wa chombo hicho wamekidhi viwango vya mafunzo vilivyoainishwa na mkataba huu Mheshimiwa naibu spika kifungu hiki kina, kinaendelea kueleza kwamba ikiwa wafanyakazi watagundulika hawajakidhi vigezo vya mkataba huu na ikionekana kuendelea kwa na ikionekana kuendelea kwa kufanya kazi kunaweza kusababisha madhara ma, madhara kwa, kwa watumia mali na mazingira basi watachukua hatua za kushikilia chombo hicho na kuhakikisha kwamba hakiendi kokote mpaka masharti ya vigezo vinavyowekwa na mkataba huu vinapotekelezwa vinapotekelezwa Mheshimiwa Spika Mheshimiwa Naibu Spika kifungu hiki kimetoa masharti kwamba ikiwa chombo kitakamatwa kutoa na kuto kutokidhi masharti ya mkataba huu basi ukamataji ni lazima ufanyike kwa namna ambayo hautaathiri chombo au kusababisha ucheleweshaji usio wa lazima ikiwa ukamataji utafanyika kiolela na kushikilia chombo bila kusababu za msingi basi mkamataji atatakiwa kulipa fidia ya hasara kwa upotevu wa uharibifu wowote utakao tokana na ukamataji huu mheshimiwa naibu spika bado na muda Mheshimiwa naibu spika Kambi rasmi ya upinzani bungeni imefanya rejea ya kifungu hicho ili kutoa angalizo kuwa maafisa au mamlaka zinazo zinazokuwa na jukumu la kukamata kuwa makini wasije wakaliingiza nchi kwenye hasara ya kulipa fidia kutokana na ukamataji wa kizembe kumekuwa na udesturi ya kukamata ya kukamata ya kamata kamata ya kiholela kwa ajili tu ya kujipatia umaarufu kwenye vyombo vya habari lakini mwishowe tunashindwa kesi nyingi na kulazimika kulipa mamilioni ya shilingi kama fidia jambo ambalo linasababisha nchi hasara kubwa Mheshimiwa naibu spika Kambi rasmi ya upinzani bungeni imefanya rejea ya kifungu hicho na kutoa angalizo kwa maafisa au mamlaka zilizo kuwa na jukumu la kukamata kuwa makini wasije wakaingiza nchi kwenye hasara na kulipa fidia kutokana na ukamataji wa kizembe kumekuwa na desturi hiyo 
Nenda namba 15 washma. Kama na kwako inasomeka kama nilionayo. Okay. Tafuta Ili. inaposema 15. Asante ili jibu. Eh, karibu. Mheshimiwa naibu speaker, tuna mfano hai wa meli ya uvuvi iliyokamatwa na samaki aina ya johari maarufu kama ya magufuli. Meli ilizoea bahari iliozea baharini na samaki wakataifishwa lakini matokeo yake yali tulishindwa kwenye ile kesi ya ku, ya kulazimika kulipa fidia kifungu hiki kiwe fundisho na ndio maana tunasisitiza tu, tu, tuitungwe sheria ya kusimamia utekelezaji wa mkataba huo ili kusiwe na ukamataji holela na sheria imtake bayana itamke bayana ikiwa afisa au mamlaka iliyopewa jukumu la kukamata itakamata ki, ikakamata kizembe na kusababisha serikali ya sala ya kulipa fidia basi Ukamata, mkamataji huyo au mamlaka hiyo iwajibishwe kutokana na uzembe huo itimisho mheshimiwa naibu speaker mkataba huu utukumbushe kuwa sisi kama taifa ni sehemu ya jumuiya ya kimataifa na kwa sababu hiyo ni lazima tushiriki na tuufuate mifumo ya kimataifa ili tuweze kuendelea kuwepo katika dunia ya utandawazi ili tuweze kuwa kwa kweli sehemu ya ujumuiya ya kimataifa lazima kuwe na dhamira ya dhati na, us, na utashi wa kisiasa katika kutekeleza kikamilifu mikataba na itifaki mbalimbali za kimataifa hivyo kutunga sheria ya kusimamia utekelezaji wa mikataba na itifaki hizo ni kielelezo cha dhamira njema na ustawi wa kisiasa wa kisiasa cha utekelezaji wa mikataba na itifaki hizo aidha utungaji wa sheria hiyo utasaidia kutoa mwongozo wa utendaji na hivyo kuliepusha taifa kuliepusha taifa na hasara itokanayo na ulipaji fidia kwa makosa ya uzembe kama vile ukamataji olela wa vyombo vya uvuvi kutokana na kukusa kufanya kazi kwa mazoea mheshimiwa naibu speaker baada ya kusema hayo naomba kuwasilisha Sante sana, washimu wa bunge tumefika mwisho wa mawasilisho.